嗨，大家好，欢迎来到闲话的塔罗时间。今天要介绍的题目是从童话来看你的天赋，要如何运用，好好运用，这样开创什么样的人生？没有时间限制，何时观赏影片都能测试。这次解牌我也会加入故事哦。有些人非常幸运，自己很了解天赋，现在一直朝这方面发展。但是有些人终其一生都不知道自己的天赋，或是就算知道天赋，因为现实考量无法朝这方面发展而埋没天赋。其实天赋不是不能当饭吃，所有的天赋只要善加利用，都能让你的未来更加美好。就算不能直接当做养家活口的身材工具，也能间接成为工作上的助力。今天的主题就是让那些不知道，或者是虽然知道却不知如何运用的人观赏，以开创更幸福的人生哦。如果你已经知道自己的天赋，并且善加运用的，希望你能更加珍惜你的天赋。现在，请大家在心中静静冥想问题，选择你喜欢的内容观赏。这里有一红色雪花片。二绿色雪花片，三粉红色雪花片，共三个选项，请不要花太多时间思考，以直觉选择，挑自己最喜欢的选项。如果听了我的解牌内容，觉得不符合自己的情形，请重新选择或观赏其他占卜师的影片，不要强行套入自己的情况哦。在解牌前，先说一下本次所用的卡牌。The Marker Learner 著作，大树林公司翻译出版《内在小孩童话疗愈卡》（Inner Child Cards a Fairy Tale Tarot）。第二 ，U.S. Games 公司出品，《金色梦想》雷诺曼扩充版，《Gilded Reverie Expanded Edition》。第三。Lively Worldwide 公司之神秘漫画塔罗牌 Mystical Manga Tarot 第四 Dorian Virtue 著作《生命潜能》公司翻译出品之《神奇美人鱼与海豚指引卡》Magical Mermaids and Dolphin Oracle Cards 喜欢的人可以自行上网查询哦。嗨，第一组的朋友，你的指引卡抽到八号牌，美女与野兽 （Beauty and the Beast）。在解这张牌是什么意思之前，我先来讲个大家都耳熟耳能详的童话故事《美女与野兽》。但是啊，我讲的不是迪士尼动画版的华丽故事，我讲的是法国作家著作的中世纪流传的版本。有兴趣的人可以自行去查询哦。在一座豪宅里，住着一位富商和他的三个女儿。女儿们个个都很漂亮，而十四岁是最小的那一个。因为她很可爱，有纯洁的内心，所以她取名叫做贝尔。那她在法语中的意思就是“漂亮”的意思。相反的，她的姐姐们则自私自利。后来，商人由于一场海上风暴，失去了所有的财富，他和女儿们不得不住进一间小农舍里，并为生活而忙碌。这样的生活持续了好长一阵子。后来，商人听说自己派出的船只中有一艘抵达了港口，逃过了灾难，于是他打算回到城里，看看船上还有没有值钱的东西。在临走的时候，他跟女儿们问道。是否想让他在回来时给他们带些礼物？大女儿和二女儿想让父亲带回珠宝和漂亮的衣裳，认为父亲又将东山再起了。贝尔则只想要一只玫瑰，因为在他住的乡下看不到玫瑰。可后来商人发现自己的货物已经被扣下去偿还赌债了，自己没有钱可以帮女儿买礼物。回来的路上，商人在树林里迷路了
。为了找到落脚的地方，他进到了一座城堡里，在里面，他发现桌上摆满了吃的和喝的，这很明显就是城堡的主人留给他的。商人接受了食物，正当要离开时，他看到了一座玫瑰园，想起贝尔想要一只玫瑰。当他摘下自己所发现的那只最美的玫瑰时，眼前出现了一只可怕的野兽。野兽对商人说：“他在接受了自己的款待后，还要拿走自己最珍贵的东西，因此必须永远被关在自己的监狱里。”商人请求他饶恕，说自己把花摘下来只是要送给他最小的女儿当做礼物。野兽同意放走商人，条件是商人要把女儿送进城堡。商人很苦恼，但是还是接受了这样的条件。回到家之后，他努力不让贝尔知道这件事，但贝尔还是让父亲说出了真相，并愿意到野兽的城堡里去。野兽对贝尔很和善，把他当做自己的客人，让他丰衣足食，常对他聊天。每到了晚，每天晚上，野兽便向贝尔求婚，但每次都被他拒绝。而每次拒绝野兽之后，贝尔就会梦见一位英俊的王子，质问他为什么总是要拒绝自己呢？贝尔则回答。他不能嫁给王子，是因为他对王子的爱只是朋友之间的爱。贝尔当时并没有察觉到王子和野兽之间的关联，却认为这位王子啊也是被野兽困在这座城堡里面。他开始寻找王子，结果只发现呢一些被施了魔法的房间，但从来都没有见过那梦中的王子。贝尔在野兽的城堡里享受了几个月的奢华生活，身边有隐形的仆人照顾他，拥有用不尽的财富和穿不完的华丽衣服。但是最后，他开始想家了，并祈求野兽让他回去见见家人。野兽同意了，条件是他必须正好在一周之后回来。贝尔答应，带着一面魔镜和戒指回家。镜子可以让他知道城堡里面的动静，戒指可以让他立刻回到城堡里。贝尔的姐姐们发现他衣食无忧，十分诧异，对他在城堡里的幸福生活心生妒忌。当他听到贝尔必须在某一天回到野兽身边时，便请他多待一天，甚至还用洋葱把自己的眼睛熏出假眼泪出来。他们其实心里啊是希望野兽会因为贝尔违背诺言而把它吃掉，但是贝尔以为啊姐姐是因为太想他了，所以就同意留下来。过几天，贝尔开始对自己违背诺言而感到内疚，用镜子看了看城堡里的情况，他吃惊的发现野兽正躺在父亲所摘的玫瑰的玫瑰丛旁，因为极度伤心。而奄奄一息，他立刻用戒指回到了野兽的身边。这时，贝尔发现野兽已经死了，他为野兽而哭泣着，说出自己对野兽的爱。当他的眼泪落在野兽身上的时候，野兽起死回生了，并且变成一位年轻帅气的王子。王子告诉贝尔，在很久以前。一个仙女向他请求进到城堡里避雨，但是被他拒绝，于是被那位仙女变成了一只可怕的野兽。只有找到不在乎丑陋外表的真爱，才能破除诅咒。最后，王子与贝尔结婚，从此幸福快乐的生活下去。听完这个童话故事，再来看这张卡牌。画面中，一位年轻女子和一位狮子人坐在长板凳上。狮子深情地看着这位女子，这就是传统塔罗牌的八号牌——力量牌。数字八代表着无限。这组牌的朋友，你充满着无限力量。但是这个意思不是说你是像那只狮子的个性，相反的，你是那旁边的女子。也就是这个故事中的贝尔能融化那只野兽，不管你的性别表现在外。
他都是处事圆融、温和，事务协调能力好，与人合作愉快。但是你如果认定的目标，你会坚定的去达成，十分有耐心。只要你想做的，遇到逆境也不会动摇决心。就像古时候的钱币，外圆内方，人表面随和，内心刚正不阿，有所坚持。所以这组朋友，你的天赋就是协调能力和坚持不懈。这样听起来很抽象，那你的天赋到底表现在哪些具体方面呢？以下我们来看雷诺曼卡，就是上面这三张，你抽到的是幸运草、蛇和钥匙。这组朋友，因为你和善、协调能力好、处事圆融，这样的能力让你在工作上、生活上、感情上。偶尔会充满着没有预期的幸运，例如在你困难时会有贵人出现，得到你想要的帮助；或是本来不期望能够过关，却能够意外闯关成功。这组朋友，你是很有智慧的人，这无关你 IQ 的高低，那是因为你有着高 EQ。但是，因为你外表温和，无意间会成为别人口中的猎物，很容易吸引一些坏人接近你，或是一开始装作和你很亲近，后来却背叛你的人。这些人对你是人生的试炼，那是锻炼你的识人能力和处事能力，让你未来能更加成功。被错的人伤害过。你才懂得下次要如何趋吉避凶，才知才知道如何在下次的挑战中更成熟、更稳重。再加上你的坚持不懈，你比别人更容易成功。那你要如何去应用你的天赋呢？你的天赋是协调能力和坚持不懈。那我们怎么运用来开创美好的未来？以下看塔罗牌，你抽到圣杯国王的逆的正位，宝剑三的正位，宝剑皇后的逆位。这组朋友想要事事圆融，协调各式各样的事情，你要练习放宽你的心胸，就算没有江海广纳百川的大气度，也要尽量。体贴别人，尽量不要去妒忌别人，接受自己软弱的一面，心怀感恩，才比较能心平气和的和别人相处。另外，这组的人你会遇到体贴的男性主管，这样的主管会发现你的好，记在心里。当你有困难，他会体谅，这样你会更容易发挥你的天赋，在工作上达成目标。但是这组朋友，你必须经历阵痛期，你会发现啊，人生总有一些挫折，不管人或事物。你后来才知道事情的真相，那些背叛你的人，或是没有达到你预期结果的事情，让你知道这世界真的很残酷。只要你挺得过去，这些伤心的眼泪都是你进化的素材，迈向成功路上的基石。这组朋友。有部分的人，你在进化的过程中，不管你现实遇到什么挫折，都要挺住哦，不要因为心里难过而出言不逊、歇斯底里或口出恶言，不止伤人，还会害到自己。不管对爱情、亲友或是职场上、课业上的事情，有些话一旦说出口就覆水难收了。如果你注意到这点，你离成功不远了。好，现在我们要看你，如果善用你的天赋，会有怎么样的未来呢？你抽到十号牌，爱丽丝梦游仙境 ，Alice in Wonderland， 这就是塔罗牌的命运之轮。那我现在要来讲爱丽丝梦游仙境的故事了。有一天，闷闷不乐的爱丽丝跟姐姐同坐在河畔，忽然见到一只古怪的白兔走过来，它的。穿戴打扮，手持怀表，自言自语，行色匆匆。好奇的爱丽丝就跟着他跑，跳进一个肚子兔子洞里面去了。这个洞啊，简直是个深渊。过了很久，爱丽丝终于着地，她惊觉自己处在奇怪的大厅，四周
，竟是大大大小小的门，而所有的门都被上锁了。他捡到了一只钥匙，却只能开启一道小门。由于这道门实在太小，他只能够看过去，发现那边有个精致的花园。他把钥匙放在桌上，并在大厅别处找到一瓶写着“喝我的饮料”。爱丽丝。不由分说的就把它喝完了，发现自己缩小嘞，竟然就能穿过小门，可是你却拿不回桌上的钥匙。慌乱的时候啊，捡到了一件写着“吃我的蛋糕”。这一次，爱丽丝吃掉它之后啊，竟然就迅速变大，大的连头顶都贴到了天花板了。爱丽丝不禁大哭起来了，整个。大厅都是泪水，他不经意捡起一把扇子，身体已经又变小了。他不得不在自己的泪水中游走。途中，他遇到了一只同在游泳的老鼠。爱丽丝想要跟他闲聊时，却总是把他的家乡 Dana 这个名字挂在嘴边，结果啊，触怒了是猫为敌人的老鼠，泪水。冲走了其他的动物和雀鸟，一时之间，爱丽丝竟然被一群动物包围。他们聚集在岸边，讨论着如何弄干身体。老鼠发表了一场有关威廉一世的冗长演说。渡渡鸟则认为啊，最好的方法就是举行一场无结果的比赛。大家呢绕圈跑，没有分出胜负。爱丽丝听完，觉得真是太无聊了。就开始说起他家的猫，结果这时候把所有的动物都吓跑了。爱丽丝掉进地底的白兔又出现了，这一回他在寻找公爵夫人的手套和扇子。白兔先生命令爱丽丝到屋里面拿回东西，可是爱丽丝才刚进屋，看到一块饼干就吃了起来，身体又迅速变大了。吓坏了白兔先生，于是命令园丁蜥蜴比尔从烟囱爬进屋子里面去找寻失去的东西。此时屋外已经聚集了一群动物，他们呆呆地看着爱丽丝诺大的手臂，并开始向他一直丢石头。那些石头啊，却变成一件一件的小蛋糕。爱丽丝把它们一个一个都吃了之后，身体又缩小了。爱丽丝捡到了一颗蘑菇，上面坐着一条蓝色的毛虫。它抽着水烟，向爱丽丝询问起来。爱丽丝回应她自己正在个性转变期之中，时常心绪不宁。她甚至连一首诗都记不起来。毛虫离开之前，告诉了她蘑菇的秘密：只要吃其中一半啊。会让它长高，吃另外一半会让它变矮。于是他把蘑菇分成两半，果然吃其中一半会使它矮小无比，吃另外一半则会让它脖子增长。他的脑袋啊，直达树丛之中，树上的鸽子甚至误以为他长长的脖子是一条毒蛇。经过一番的努力，爱丽丝终于恢复原来的身高。他蹒跚地走着，偶然进入一个小村庄。同时，他又利用蘑菇调教最适合的身高。于先生想把邀请信交给屋里面的公爵夫人，于是将事情交给青蛙先生。爱丽丝观察这个过程，并跟青蛙先生讲了一堆很难懂的话，最后还是让自己走进屋内。原来，公爵夫人的厨娘正把碗碟乱扔，和煮浓汤，并加了大量的胡椒。胡椒实在太多了，让爱丽丝公爵夫人和她的婴儿不停地打喷嚏。厨子咧着嘴笑的柴郡猫却不受影响，婴儿不禁嚎啕大哭。而一向脾气暴躁的公爵夫人当然对此十分厌恶，最后把婴儿交给爱丽丝照顾。爱丽丝抱着婴儿走，不久却惊觉，咦，婴儿竟然变成一头猪。柴郡猫在树上出现，向爱丽丝指示往三月兔家的方向。接着，它就消失了
，他露齿的笑容还留在那里，在空中浮现。这令爱丽丝注意到，他见过的猫啊，大都是没有笑脸的，却从来没有见过只有猫的笑容，而没有它的身体。然后，爱丽丝到三月兔的家里去。那时，三月兔、帽子先生和睡鼠正举行疯狂茶具。爱丽丝因而成为茶具的宾客。在这个篇章，睡鼠几乎都一直处于熟睡的状态，其他人则向爱丽丝讲述谜语以及有趣的事。风帽子向他透露，由于他受到惩罚，使时间永远停留在下午六点。也就是下午茶的时间，所以他们不得不整天都在吃茶店。言谈之间，爱丽丝受到了侮辱，又受不了谜题和故事的疲劳轰炸，决定离开。临走前，她更断言这是她去过最无聊的茶具了。爱丽丝离开茶具，走进了一个花园。她遇到三个正在玩耍的纸牌仆人，他们正为。讨厌白玫瑰的红心皇后将树上的白玫瑰涂上红色，接着更多纸牌仆人、国王和王后都列队进入了花园，连白兔先生也来了。爱丽丝会见了国王和王后，那个王后非常难讨好。她说自己平日啊，只要对事物有些微的不满，就会大喊她的口头禅：“给我砍掉她的头颅！”王后邀请。爱丽丝跟他们一起打槌球，可是这场比赛很快就变成一团混乱了。他们把活生生的火烈鸟当做球棍，又把刺猬当做球。接着，爱丽丝再一次遇上了柴郡猫。红心王后命人砍下柴郡猫的头，刽子手却抱怨他没可能做到，因为因为他就只能看见柴郡猫的头。由于柴郡猫是属于公爵夫人的，王后只好将公爵夫人从监狱释放，再处理斩首的事。在爱丽丝的要求下，公爵夫人被带到锤球场，她深思着身边所有事物的意义。红心王后打消了给柴郡猫斩首的念头，并将爱丽丝介绍给旧头飞狮认识。旧头飞狮带爱丽丝去找假海龟。假海龟虽然没有什么可悲的事情，却感到极度失落。他诉说自己曾经在学校做过一只真真正正的海龟。然而，旧头飞狮打断了他的话，好让他们能够一起玩游戏。假海龟和旧头飞狮跳起龙虾方块舞，而爱丽丝则背诵这是龙虾的声音。最后，假海龟替爱丽丝唱了首《假鱼汤》。的歌，这时远处传来了审判开始的声音。于是，旧头飞狮就带着爱丽丝参加审判。爱丽丝到了审判的场所，红心骑士被控偷了红心王后的馅饼。陪审团由各种动物担任，包括蜥蜴比尔、白兔先生则担任喇叭手。在审判期间，爱丽丝发现自己越长越大。睡鼠说：“爱丽丝无权以这么快的速度长高，把它挤得都喘不过气了。”爱丽丝回回说：“睡鼠的控诉非常荒谬，因为每个人都会长大，而他自己也是没办法停下这个过程。”同时，风帽子和公爵夫人的厨师被传唤作为证人。当这两个人询问结束以后，爱丽丝被白兔先生传唤为下个证人。爱丽丝被传为证人，当她站起来时，因为长太大了而弄倒了陪审。员的喜事，国王只能命令审判暂停，到陪审员回到座位上面。国王和王后引用第四十二条的规定：身高一英里以上者必须退出法庭。但爱丽丝否认，并拒绝离开。最后，王后和爱丽丝在一阵争吵之后，下令砍掉爱丽丝的头。但爱丽丝并不害怕，她认为啊，他们只不过是纸牌。整副牌此时飞上天，又落到爱丽丝身上。爱丽丝正要挥掉这些牌的时候，却发现自己从河边醒过来了，头还枕在姐姐的腿上呢。姐姐正在挥去爱丽丝脸上的枯叶，爱丽丝就把这个神奇的梦告诉姐姐，然后就离开了。
。姐姐则是一边想着爱丽丝的梦，一边恍惚的睡着了。听完了这很长的故事，现在来看你抽到的牌。这组朋友，当你好好运用你的天赋的时候，你的未来会得到命运般的发展。你会发现，原来你之前经历的事情都是有意义的，不管亲人、挫折、贵人、上司、朋友、爱人等等，你会遇到他们，是因为上天已经安排好。这是好的安排，是属于你的成功。不管你的目标是在哪一个方向，只要你下定决心，上天都会默默帮你安排着，你就坚定的去做吧。或许你会想。协调的能力和坚持不懈，这到底算什么天赋呢？那我告诉你，那种毅力不是每个人都能做到的。就像马拉松比赛，不是每个人都能参加，就算参加了，也不一定都能完赛。也不是每个人遇到挫折都能冷静处理，以大局着想而发挥协调能力，让事情圆满落幕。你不要小看上天送你的天赋哦。在这里，你抽到的建议牌是平静，请你找个时间放松、沉淀，享受独处，沉浸在你渴望的自由呵护里。宇宙知道你为了协调事情和认真处理事情，忙起来总是忘了时间，请你好好找时间休息吧，让自己短暂的平静也好，远离尘嚣。充满电力之后，才能迎接新的挑战和成功。那第一组的朋友，今天的解牌就到这里结束，请按赞、分享和订阅我的频道，谢谢大家，拜拜。嗨，第二组的朋友，你的指引卡抽到星之六号牌 ，Six of Hearts。在解释这张牌是什么意思之前，这张牌有一只大大的鹳鸟，我就先来讲安徒生童话故事《鹳鸟》的故事。鹳鸟妈妈和她的四个小孩子坐在里面，他们伸出小小的头和小小的黑嘴，因为他们的嘴还没有变红。在屋脊不远的地方，鹳鸟爸爸直直的站着，他把一只脚缩回去，为的是要让自己尝点站哨的艰苦。他站得多么直，人们很容易以为他是木头雕刻的。他想啊，我的太太在他的桥旁边有一个站岗的，可有面子了。谁也不知道啊，我就是他的丈夫。人们一定以为啊，我是奉命站在这，这里啊，真的好漂亮哦。于是他就继续用一只脚站下去。在下面的大街上，有一群小孩子在玩耍。当他们一看到鹳鸟时候，他们中间最大胆子的小孩，之后其他所有的小孩就唱出了一支关于鹳鸟的古老歌曲。不过啊。他们只唱着记得的那一部分，歌词是这样的：“鹳鸟，鹳鸟，快些飞走，去呀、啊！今天是你待在家里的时候，你的老婆在巢里睡觉，怀中抱着四个小宝宝，老大将会被吊死，老二将会被打死，老三将会被烧死，老四将会跌下来跌死。”请听这些孩子到底在唱什么东西啊！小鹳鸟们说：“他们说我们会被吊死和烧死。”哎，鹳鸟妈妈就说：“你们不要管这些事，你们只要不理他们呐、啊，什么事情也不会有。”小孩子就继续唱着，同时用手指指着鹳鸟。只有一位名字叫 Peter 的孩子说：“讥笑动物啊是一种罪过，所以他自己不想要参加，去唱这首歌。”鹳鸟妈妈呢，也安慰她的小孩：“你们不要去理会这些事情。”她说：“你们要看爸爸站得多稳啊，而且他还是用一只脚站着呢。”小鹳鸟们说：“可是我们非常害怕哎。”同时把头深深的缩进了巢里面。第二天，小孩子们又出来玩耍了，看到的这些鹳鸟又开始唱
，老大将会被吊死，等等的歌曲。小怪鸟们说：“我们真的会被吊死和烧死吗？”妈妈说：“不会，当然不会的。你们将会学着飞，我来教你们练习吧。这样我们就可以飞到草地上，拜访那些青蛙。他们会在水里对我们敬礼，唱着歌，呱呱呱。”然后我们把它吃掉，那样子才痛快呢。小怪鸟说：“那之后呢？之后所有的怪鸟，也就是这国家里所有的怪鸟，将全部集合起来。秋天的大演习就要开始了。这时候啊，大家要好好的飞，这是非常重要的。谁飞得不好，将军就会用嘴把它啄死。所以演习一开始啊，要好好的练习哟。”是他们妈妈说的。那怪鸟们说，小怪鸟们就在想说，到那时候会像小孩子们唱的，我们就被打死了吗？之后又听到小孩们在唱了。妈妈说：“你们要听我的话，不要听小孩的话。”在这次大演习之后，我们就要飞到温暖的国度里了。远远的从这儿飞走，飞过高山和树林，我们将飞到埃及去。那里有三角的石头房子，这些房子的顶端是尖的，高高的升到云层里去，叫做金字塔。他们的年龄啊，都比怪鸟们所能想象的还要老。这个国家还有一条河，有时它会溢出河床，弄得整个国家全部都是泥巴。这时候，我们还可以在泥巴上走，找青蛙吃。小怪鸟们就说：“哦，是那个地方真的很舒服，人们整天什么事情都不必做，只是吃跟喝。当我们到那儿享福的时候，这的树上啊，就会连一片绿叶都没有。这里冬天是那么的冷，连鱼呐、啊、都会结成的冰，落下那些。”稀烂的白布片，它是止血。不过，因为怪鸟妈妈没有办法表达清楚，那小怪鸟们就问说：“那顽皮的小孩也会冻成小片吗？”然后妈妈就说：“不，他们不会冻成小片。不过呢，他们跟那也差不多了。之后呢，他们待在黑房间里，愁眉苦脸的。相反，这你们就可以飞到外国去。”那有花香，有温暖的太阳光。这次之后，有一段时间过去了，小怪鸟们都长大了，可以在巢里面站起来，并且远远的向四周眺望。怪鸟爸爸每天飞回来的时候，总是会带着好吃的青蛙、小蛇以及他所能寻找的山珍海味。当他们在面前玩些小花样的时候，他们是非常高兴的。他把头一直弯向尾巴上去，把嘴弄得啪啪作响，像一个小响板。接着他就讲故事给他们听，全部都是关于沼泽地的故事。听着，现在你们得学着飞。有一，这是有一天怪鸟妈妈说的。四只小怪鸟也得走出巢到屋脊上去了。哎呀，他们走得多么不稳啊！他们把翅膀张开来，要保持平衡。虽然是如此，还是几乎要摔下来了。妈妈就说：“请你们看看我，你们要这样把头翘起来，并且把腿伸开。一二，一二，你要想啊，在世界上活下去就得这样。”于是，他飞行了短短一段距离，这些小怪鸟笨笨地跳了一下。蹦，他们就落下来了，因为身体太重了。有一只小怪鸟就说：“我不要飞了。”同时就钻进巢里面去。就算啊，飞不到温暖的国家，我也不在乎。那当冬天来的时候，你想要在这冻死吗？想要让那些小孩把你吊死吗？我现在要叫那些小孩来喽。小怪鸟就说：“哎呀，不要叫。”同时，像别的小怪鸟一样，又跳到了屋顶上。到了第三天，它们能够真正飞一点了。于是，它们就以为可以在空中坐着，在空中休息了。它们试了一下，可是后来又翻了下来。它们又得赶忙拍着翅膀
。后来小孩子又来到肩上了，他们又继续唱着那一首歌。小怪鸟们就很生气地说：“我们飞下去把他们眼珠啄出来好吗？”妈妈就说：“不行，让他们去吧，听我的话，这是很重要的事情。”我们一二三，我们现在就向右飞。一二三，我们现在就向左绕着烟囱飞。你看，这样子不是好多了吗？你们的翅膀最后拍那一下子非常好，非常利落。明天我就可以准许你们和我一起去沼泽，有好几个可爱的怪鸟家庭都会带着小孩去那里。让我看看我的孩子最漂亮，把头昂起来，这样才好看。才会得到别人的钦佩。小怪鸟说：“不过，对那几个顽皮的孩子，我们不能报复他们吗？”妈妈说：“他们要怎么样，就让他们怎么样吧。当他们冬天冻得发抖的时候，连一片叶子或一个苹果都没有的时候，你们就将远走高飞，飞到埃及金字塔去了。”那些小怪鸟说：“是我们还是要报复一下。”于是他们又开始练习了。在街上，这些顽皮孩子中最糟糕的，就是那个喜欢唱挖苦人孩挖苦人歌曲的孩子。歌就是他带头唱起来的，而且呢，他还是一个非常小的孩子，还不到六岁。小怪鸟们无疑相信啊，他有一百岁了，因为啊，他比怪鸟爸爸和妈妈不知道要大多少。事实上，他们怎么会知道小孩子和大人的年纪呢？他们要在这个孩子身上报仇，因为带头唱歌的就是他。小怪鸟们非常生气，他们呢、啊、越长大就越不能忍受这种歌。最后，妈妈只好答应他们可以报仇，但是要等到在这个国家最后一天才能行动。妈妈说：“我们。”得先看看你们在这次大演习中表现的怎么样。如果你们成绩很坏，弄得将军不得不用嘴啄你们的前胸，那么那些小孩子说的话就对了。至少在某一方面是如此。我们看吧。是,是的，小怪鸟就说：“你看吧。”于是他们呢，把一切力气都拿出来，每天练习，越飞越整齐，越来越轻松。看人，他们一眼都觉得是很快乐的事情。现在秋天来了，所有怪鸟开始集合，准备在我们过冬的时候向温暖的国家飞去。这是一次练习。他们飞过树林和村子，试试究竟能飞得多好。他们知道这是一场大规模的飞行。这些年轻的怪鸟们做出了很好的成绩，得到了善于捉青蛙和小蛇的评语。这算是很高的分数了，因为他们可以吃掉青蛙和小蛇。他们说：“现在啊，我们可以报仇了。”妈妈就说：“嗯，没错。”我想到了一个很好的主意。我知道有一个水池，里面睡着很多的小孩，很小小宝宝，他们在等怪鸟来把他们送到父母那里去。这是根据在丹麦流行的一个传说，婴儿是在怪鸟的，在母亲分娩时送来的。那这些美丽的婴儿在睡着的时候做些甜蜜的梦，可是是做了些他们今后不会再做到的甜蜜梦。所有的父母都希望能得到这样的小孩，而所有的孩子都希望能有个姐妹或兄弟。我们可以飞到那个池子里去。送给那些没有唱过讨厌的歌或讥笑过怪鸟的孩子，每个人一个弟弟或妹妹。但是那些唱过怪鸟的歌的孩子，一个都不会给。不过那个开头唱的孩子，那个顽皮的孩子，小怪鸟们叫出来，就说：“我们应该对他怎么办呢？”那个池子里有一个。过世的孩子，一个做梦之后过世的孩子，我们就把这个孩子送给他吧。那么他就会哭，因为我们带给了他这样的小弟弟。不过啊，那个好孩子就是叫做 Peter 的小孩子。他说，讥笑动物是一种罪过。
这样的好孩子，我们要送给他一个很棒的弟弟或妹妹，因为他的名字叫 Peter， 所以要叫那些怪鸟们也一起叫 Peter。他说完之后，其他怪鸟都遵从了。听完这个有点可怕的童话故事，再来看看这张卡牌。画面中有位美人鱼骑在鹳鸟上，也就是大家俗称的送子鸟。这位美人鱼递出灵性的生命线，其他五位美人鱼有的拉着这条生命线，有的拉着其他美人鱼的手，缓缓从海里出来。就是传统塔罗牌的圣杯六号牌。送子鸟除了象征新生命的降临，因为它们是候鸟，每年都会固定迁徙，会回到相同的地方，是很念旧的。这组朋友啊，不论男性女性，你是个念旧的人，你会舍不得丢掉旧的东西，因为那些东西都充满着你从以前到现在满满的回忆。有时就算不是很旧的东西，你也会找很多理由舍不得丢掉。将念旧的人内心通常善良，比较单纯，不会算计别人，善恶分明。即使不能救死无伤，也会尽量做好，做些好事去救助别人。就像卡片中那些人鱼互相帮忙，而且你有着赤子之心，就是卡片中美人鱼拉的灵性的生命线。你家中或多或少。都会有些公仔或是小玩具，或许有人会笑你很幼稚，但是这样的人内心干净，除了不会害人，对想做的事情，你有一股热忱，对于想做的事，你会尽量的好好完成，因为你抽到的是数字六号牌，六代表着支持、奉献、责任与合一。如果你觉得自己现在啊，因为现实环境已经不是这样的人，那只会是短暂。你生在这个充满算计和攻击的世界，在你的内心深处与他人相比，你仍然是纯净的。所以，这组朋友的天赋就是念旧和赤子之心。这样听起来很抽象，天赋到底表现在哪些具体方面呢？以下我们来看雷诺曼卡，你抽到的是迷宫、鱼和爱心。这组朋友，因为你的念旧，你会拿以前的经验解决现在的问题。越是忙乱杂乱的工作，更能显现过往经验的重要。不管你是运用的记忆，或是身体的反射动作，那些以前的经历会是你现在做事的指引。但是要注意，有些不合时宜的方法要改良，要精进，不能墨守成规。你要懂得变通，精进你的技能，才能在人生各方面都如鱼得水，创造财富。当然，你必须要有爱，那种爱，我不是指小情小爱，也不是叫你要心怀天下的那种大爱，而是指你对什么事情都要充满着热情。不管你是收集公仔，或是工作上的满腔热血去做事的冲劲，勇往直前，那都是能发挥你的天赋。那要如何运用你的天赋，念旧赤子之心来开创更美好的未来？一下就来看塔罗牌，你抽到恋人牌的正位、战车牌的正位、钱币五的正位，这组朋友。你很容易与人相谈甚欢，因为与你聊天的人，只要能和你聊超过五分钟，你都能和人,人家混熟，就好像老朋友一样。不是说你天生爱把妹或是一只花蝴蝶，当然你的外貌也是有一定的水准，谈吐不俗，加上你很容易拿以前与人聊天的经验套入现在新交的朋友。或是当你遇到了老朋友的时候，都能谈天说地的聊个不停，自然在感情上有你的优势，你很容易受到人喜欢，或是结交很多朋友。课业上受到老师同学的欣赏，工作上受受到上司下属或同事的青睐，加上你有颗赤子之心，遇到什么问题挫折，只要你下定决心，你就勇往直前。你遇到喜欢的对象，也会去冲一下。
就算失败了，你也会当做是增加人生的经验值。做事失败了，难过一阵子之后，你也会振作，往下一关继续前进，充满着斗志。但是啊，人生不可能永远都是一帆风顺的哦。当你对自己有信心的时候，你会充满着斗志；当你处在人生低潮时，你会对这个世界失望透顶。觉得这世界上啊，好像没有任何人可以拯救你。你会想要躲起来，尽量不与人联络。你的情绪容易高低起伏，好时很高涨，但是心情不好的时候啊，却很低潮。当你能克服这一点之后，注意自己的情绪管理，怀着感恩的心，好好运用你的天赋，你会有不错的未来哦。现在看你善用天赋之后，你会得到什么样的未来？你抽到的是《宝剑追寻者》（Seeker of Souls）， 就是《绿野仙踪》的故事。这是传统塔罗牌的宝剑骑士。现在我要来讲《绿野仙踪》的故事，但是原文是一整本书，太长了。我呢，只有讲跟稻草人有关的部分。喜欢这个故事全文的人，请你自己去查询哦。陶洛斯与自己的叔叔亨利、婶婶艾姆和小狗托托一起生活在堪萨斯州的一个农场里。有一天，陶洛斯连同农场的房子一起被龙卷风吹到了矮人的王国，而落下的房子压到了东国魔女。阳光使女巫消失，北国魔女和矮人们感谢了陶洛斯，并将东国魔女的银鞋送给了他。为了回到堪萨斯，被国魔女告诉陶乐斯：“你必须去翡翠城找到奥斯国的魔法师来帮助他。”在通往翡翠城铺有黄色砖块的路上，陶乐斯救了被吊在柱子上的稻草人，用一罐油让生锈了的铁皮人恢复活动，并且鼓励懦弱的狮子和他们一起加入他与托托的。行列前往翡翠城，稻草人想要一个大脑，铁皮人想要一个心脏，而懦弱的狮子则是需要勇气。陶乐斯说服他们，让他们相信翡翠城的魔法师是可以帮助他们的。于是，他们同陶乐斯一起去了翡翠城的旅程，经过重重险阻，到达了翡翠城，见到的魔法师。魔法师每次都以不同的形象出现，在陶乐斯看来，他就是一个头颅；而稻草人看到了一个漂亮的女人，铁皮人看到了一头饥饿的野兽，狮子则看到一团火球。魔法师答应帮助他们，但是条件是他们必须要杀死西国的坏女巫。他们克服了西国女巫设下的各种障碍，最后却被西国女巫使用金帽的力量召唤来的长。长翅膀的猴子抓住了。西国女巫骗走了陶乐斯的一只银鞋，生气的陶乐斯就将一壶水啊泼在西国女巫身上，无意中啊就因此杀死了西国女巫。温基国的人们因为摆脱了西国女巫的暴政而欢欣鼓舞，并且帮忙重组了稻草人和铁皮人。他们很喜欢铁皮人，希望他能够成为他们的统治者。铁皮人答应他们了，在帮助陶乐斯回到堪萨斯之后呢，他就会满足他们的愿望。当陶乐斯和他的朋友们再一次见到奥斯国的魔法师时，魔法师却试图敷衍他们。托托不小心弄倒了角落里的屏风，发现奥斯国的魔法师只不过是一个很久以前乘着热气球来到这里的奥马哈人。他给了稻草人用。康别针和针做成的大脑，给了铁皮人一个填了锯子、未用丝绸做成的心，和狮子一种勇气的模样。因为他们对于魔法师是力量的信任，这些无用的物品真的赋予给他们各自想要的东西。为了帮助陶乐斯和托托回家，魔法师意识到，他们与他自己必须乘着新的气球飞回去。在最后一次出现在翡翠城人民的面前之后，他委托稻草人凭借着大脑的力量来代替他统治翡翠城。然而，陶乐斯为了召回托托，没能坐上热气球
，绳子断了。魔法师就独自飞走。陶乐斯只只好求助有翅膀的猴子，然而他们无法带他飞过环绕奥兹国的沙漠。绿色落络腮胡的士兵告诉他们，南国魔女或许可以帮助他们。于是他们同稻草人、铁皮人、狮子。就一起踏上了旅程，前往南国魔女的所在地。在南国魔女的宫殿，他们受到了热烈的欢迎。女巫还告诉他们，其实陶乐斯拥有能够回家的力量。原来啊，陶乐斯穿的银鞋就是可以带他到任何一个他想去的地方。他含泪拥抱了他的朋友们，随后他们被南国魔女用金帽的力量送回了他们各自的领地。稻草人去了翡翠城，铁皮人去了西国，狮子回到森林，金帽归还给长翅膀的猴子的王，使得他们以后不再受诅咒的拘束。陶乐斯和托托终于回到堪萨斯，和他的家人开心的团聚了。之后还有很长很长的故事，我就省略喽。那听了这个故事呢，现在来看你抽到的牌。这组朋友啊，你的天赋在你克服难关之后，就会带你朝向成功，而且你可以比一般人平均的时间更快达成，因为你是重新得到大脑的稻草人。你除了以前的经验可以当做借鉴，你还有着果敢的决心。只是给你小提醒，有时候讲话、哦、太快，尤其是不经大脑的那一种，要小心，不要伤到人哦。或许你会想啊，念旧和赤子之心，这个天赋到底有什么重要的呢？你可以看看股神巴菲特，也不是从婴儿出生时期就是股神，那是他的家庭环境影响他小时候的一些旧观念，开启他对财富的概念。他从五岁开始在祖父经营的杂货店兜售口香糖，后来和朋友讲过。人用过的高尔夫球卖给别人，用此赚钱。他以前兜售口香糖的地方是祖父所开的杂货店。后来之所以会接触股票，也是因为爸爸在证券行工作。他看到股票的买卖，从爸爸的工作中耳濡目染，加上自己对数学的兴趣和天赋，懂得观察股票市场。以及市场需求和运用以前的旧经验，改良成符合当时趋势的新方法。当然，他的新方法不是每个人都能学得来的，是必须对数字极其敏感的人才有办法。而且，他立下的目标，认为要达成，就会去达成。这种勇往直前的赤子之心，是让他更能心无旁骛达到他所要的目标。但是这组朋友，说不定你能开创更多谁都想不到的赚钱方法，或是更多财富，达到你要的成功。但是请注意要合法哦。对于旧事物有感，承先启后，怀着赤子之心，乘风破浪，更能成功。对于这样的天赋，你现在还会觉得微不足道吗？那你抽到的建议牌是促进显化的音乐。如果要快速实现，在想着你的渴望时，可以一边吟诵、哼唱、高歌或播放音乐。宇宙知道你想要快点成功，快点成功除了努力，你想要加快速度，你内心对自己要充满着信心。听听音乐，保持心情愉快、快乐的想法，能够。让你更往成功之路迈进，想象自己成功时的喜悦，那你的身体自然会朝着那个目标去迈进，去努力。就算遇到了困难，你也会觉得自己能战胜一切，到达成功哦。那第二组朋友，今天的解牌到此结束，请按赞、分享和订阅我的频道，谢谢大家，拜拜。
嗨，第三组的朋友，你的指引卡抽到星之七牌 Seven of Hearts， 在写上这张牌是什么意思前，因为这牌里美人鱼身后有失落的亚特兰提斯城的拱门。那我先来讲个亚特兰提斯的故事。古代哲学家柏拉图曾经提出这个神秘的城市。那因为影片的时间不长，我就只讲故事的大纲。喜欢的人请自己查询哦。传说中创建亚特兰提斯王国的是海神波塞顿，在一个小岛上有位父母双亡的少女。波塞顿娶了这位少女，并生下了五对双胞胎。于是波塞顿将整座岛划分成十个区域，分别让十个儿子来统治，并以长子。为最高统治者，因为长子叫做阿特拉斯，因此这个国家呢就叫做亚特兰提斯王国。大陆中央的卫城之中，有献给波塞顿和他太太的庙宇及祭祀波塞顿的神殿。这个神殿内部以金银、黄铜和象牙装饰。亚特兰提斯的海岸设有造船厂。船屋内挤满着三段桨的军舰，码头都是来自世界各地的商船和商人。亚特兰提斯王国非常的富强，除了岛屿本身物产丰富外，来自埃及、叙利亚等地中海国家的贡品也很多。十位国王分别在自己的领土上面掌握着军队的权利，各自采行不同的国家组织。彼此间为了保持沟通，每隔五到六年就在波塞顿神殿齐聚一堂，讨论彼此的关系及其统治权。当协议成立后，就割断似于波塞顿神殿中的母牛喉部，以及协议在波塞顿神殿的柱子上写下了决议的条文，令决议权威神圣不可侵犯。十位国王。本来都很英明的，各自国家也很富强。很不幸的是，这些国家不久之后开始出现腐败现象了。众神之首宙斯为了惩罚人们的堕落，引发地震和洪水。亚特兰提斯王国在一天一夜之中就沉没到海底了。在柏拉图的亚特兰提斯故事中，还暗示着柏拉图时代以前的希腊。所用的文字与柏拉图时代的希腊文字的不同。那今天在听完这个故事，再来看这张卡牌，画面中一位美人鱼坐在亚特兰提斯城的拱门下静心冥想。这就是传统塔罗牌的圣杯七牌，七这个数字啊，代表着愿景、梦想，也代表着沉思。这组牌的朋友。你白天很容易神游，就像牌中的美人鱼，虽然坐着冥想，却能想象出亚特兰提斯城及七颗象征脉轮的爱心。你常不太专注于工作和你的你的课业，就算你人在上班或是在教室，你的心已经飞到很远的地方去了。不了解你的人总觉得你在做白日梦，其实你是充满想象力的天才。目前缺乏实践力而已。如果把你脑中那些天马行空化作实际，你就是大发明家了。另外，你很感性，很容易感动，容易看到一些事物的优点，别人都觉得不好的，你却能从其中知道只有你知道的优点。遇事容易慌乱，还有你很怕做决定，容易有选择障碍。因为你觉得啊，这个也好，那个也很棒，不知道要怎么选择。这组朋友很多都有文艺细胞，就算你本身没有绘画天分，觉得自己不会唱歌、跳舞、演戏、艺术创作等等，但是你有艺术细胞的，因为你比别人懂得欣赏。艺术本来就是因人而异，但是你的感性能力让你知道万物都有特点。如果你到现在还是坚持，你非常讨厌音乐、舞蹈、戏剧、文学等文艺项目，觉得自己啊就是个钢铁直男和直女，那你可能选错组了。建议你看别的影片哦。
。所以这组朋友的天赋啊，就是想象力、感性及文艺细胞。这样听起来很抽象，天赋到底是表现在哪些具体方面呢？以下来看雷诺曼卡，你抽到男人，乔，很心情牌。这组朋友，男性对你很重要，就是比较年轻。或者是和你差不多年纪的男性，不论你本身是什么性别，如果你是女性，这男性对你而言，可能因为亲情、爱情、友情的影响，发挥你的想象力。因为那男人，你的感性也会爆发。举例，在爱情之中，你可能会认识某位男性，想和他发生很多恋爱故事，还有剧情。就算最后没有和这位男生修成正果，这些想象的故事，如果你好好的运用，那是想象力的展现。另外，你的想象力可以让很多看似不相关的事情连接在一起，跨越各种障碍，连接在一起，造福人群的新发明。就像一千多年前的人，有谁会想到？现在的人可以手拿一个小方块，按个按键就能通话、上网和看电影呢。所有物品的发明家都是想象力卓越的人，把很多看似不相干的物品和素材拼接在一起。不要小看那份奇异的构想，你的天马行空很可能会造福以后数亿人。还有你的艺术细胞。你在网络上有机会会成为闪亮的星星，你可以当直播主、YouTuber 等等，经营自媒体去展示你的文艺作品，开创你自己的明星之路。如果你不喜欢在人前闪耀，你也可以写些创作放到网络上，吸引书商出版，甚至可能会拍成戏剧。那要如何运用你的天赋、想象力、感性及文艺细胞来开创更美好的未来？以下我们就来看塔罗牌，你抽到圣杯六的逆位、宝剑二的逆位、钱币四的逆位。这组朋友，你本来就是很感性的人，情绪容易跌宕起伏，容易想起过往所受的伤害，或是看到无缘的前任而伤心，触景伤情。那些回忆啊，是你写作、艺术、音乐、戏剧的创作养分，可以滋养和壮大你的作品。所有有名的大文豪，如唐朝诗人李白、法国浪漫主义文学家雨果，他有写了《钟楼怪人》《悲惨世界》。这些大文豪都是感性之人，如果没有诗意的人生和过往，哪会有那些文学作品？另外，喜欢幻想和太过性或感性的你，总是不想去面对现实。当进入自己的虚拟小剧场的时候，对于艺术创作者来说，这样沉潜的时候，正是你作品大爆发的时期。许多名人的旷世巨作都是在穷困潦倒时所写，大明星成名前也都是悲惨至极。当然，我不是说你一定要这么惨才会有好作品，而是要告诉你，遭遇人生低谷的时候，也要想想成名的未来，这样比较能咬牙成果。另外，这组朋友有些人因为经济不好或没有正常工作，入不敷出，不太会赚钱，为了混口饭吃会短视尽力，很可能因此做出错误的行为，请你小心谨慎，不要误入歧途。或是才刚出名就迷失自我，你要有自我保护的意识，才不会赔了夫人又折兵，落得两头空。如果你能克服失意的痛苦，你就有机会朝成名之路迈进。现在来看你善用天赋后会有什么样的未来呢？你抽到魔杖二牌 Two of Wands， 就是塔罗牌的权杖二。画面中，仙女跪坐在湖畔旁边，看着水面的倒影。那现在我又来讲故事了。这次我要讲水仙子，就是希腊神话中宁芙女神的故事，就是安东德沃夏克所写的歌剧。在月光湖畔，有一群森林仙子正在嬉戏，活泼的歌声吸引了湖底的老水仙。
老水仙浮上水面，发现小女儿卢莎卡坐在湖中大石头上，愁容满面。上前问亲之后，才知道卢莎卡爱上了一位人间男子，甚至也想成为人类，去经历一次真实的人间爱情。听见卢莎卡的告白后，老水仙苦劝她：仔细多想想，因为这样做啊，要付出极大的代价。等老水仙离开之后，卢莎卡仰望天上皎洁的月光，倾吐心中的愿望。天上银色月光啊，请为我做停留。你是否可以告诉我，心爱的人现在在何方？请把我深切的爱意传达给他，至少让他知道有这样一个人在思念着他，在等着他。之后，卢莎卡转身前往湖畔一座小屋。拜访一位名叫杰西巴巴的森林女巫，据说这位女巫有神通广大的能力，能将精灵或人类变成各种形状。卢莎卡表明想要成为人类的来意之后，女巫本来只觉得好笑，但看卢莎卡如此的诚恳和坚持，于是她把丑话说在前头。她说卢莎卡会失去原本动听的歌声。从此成为没有办法说话的哑巴，除非他用所爱的人类男子生命来交换，否则卢莎卡在人无法恢复成水中精灵的身份。听到女巫警告之后，卢莎卡依然下定决心要去冒险，随后便进去女巫的魔法小屋里，准备变容改装。没多久，天色渐渐亮了，森林里狩猎活动开始。一位身穿猎装的王子登场，他就是卢莎卡所喜欢的人类男子。王子在狩猎途中见到一个美丽的身影，在林中穿梭，为了追寻这个身影，他来到湖畔，见到低着头、害羞的卢莎卡。王子深深被眼前这位陌生女子的容貌所倾心。虽然卢莎卡。始终都低头不讲话，但王子决定将他带回城堡一起生活。此时，湖底传来老水仙的叹息声。卢莎卡心中虽然很不舍，但事到如今，也只有硬着头皮走下去。成为人类之后的卢莎卡和王子共同生活了一个礼拜。虽然从未开口讲话，但王子依然迷恋着她，甚至决定要娶她为妻。婚礼这天，城堡里上上下下都在忙着婚礼事宜。对，但大家对这位准王妃的来历却议论纷纷。此时，王子牵着身穿礼服的卢莎卡来到大厅。王子虽然很爱她，却对她不言不语感到困扰。刚好有一位受邀请来参加婚礼的外国公主经过。这位外国公主对王子早就有所野心，当然不愿意见到王子被别的女子抢走。而今天，眼见一位来路不明的哑巴将成为王妃，她决定横刀夺爱，把王子从卢莎卡身边抢过来。于是，外国公主走上前来，故意讽刺卢莎卡为何总是沉默寡言，光有美丽的脸蛋，却不懂得如何讨王子欢心。王子听了之后，一时之间却也被外国公主的美丽热情所吸引。他居然开始厌倦了卢莎卡，挽着外国公主的手，亲密的离去了，只留下孤独落寞却有口难言的卢莎卡，独自退缩在大厅一角，默默的流泪。这时，城堡大厅涌进参加婚礼的宾客，在舞会进行的时候，老水仙浮现在城堡外面的湖面上。观察着舞会中的情景，老水仙心疼女儿饱受委屈。正好卢莎卡来到湖边，看到父亲出现了，便哭诉自己被王子遗弃的遭遇。随后，王子与外国公主来到湖边散心。卢莎卡见了之后，先退到旁边，但王子与外国公主甜言蜜语，甚至王子对外国公主许下了爱的誓言，让卢莎卡再也无法忍受。他冲到王子面前，却被王子硬生生地推开。此时，老水仙巨大的巨大的身影再次浮现湖面上
，他警告王子，就算王子现在对别人投怀送抱，却永远无法脱离卢莎卡的爱情。随后，老水仙拉着卢莎卡跳进湖中，消失在漩涡里。王子被眼前的景象吓到腿软。跪倒在外国公主面前求助，却换来公主冷漠嘲笑。回到森林之后的卢莎卡对王子变心感到伤痛。她想起先前女巫告诉她，变成人类之后的水精灵，如果被男子抛弃之后，就再也没有办法回复水精灵的身份，只能过着半人半水仙的痛苦生活，并且求生不得，求死不能。想到这，卢莎卡忍不住伤心痛哭。听见卢莎卡悲泣声，杰西巴巴，也就是那个女巫，走出魔法小屋，提供一个解决之道，那就是只要取下王子的性命，就能换回卢莎卡的灵魂与生命。卢莎卡虽对王子背叛心存恨意，却不忍取他的性命。此时，王子前来湖畔。一方面是惧怕老水仙的警告，另外一方面则是觉悟自己已经犯下的错误。他希望卢莎卡可以原谅他，即使要以自己的生命作为代价，他都愿意。卢莎卡这时慢慢伸出了冰冷的手背，拥抱了王子，献上最后一吻。王子便静静地躺在卢莎卡的怀中，咽下最后一口气。恢复水精灵的卢莎卡。很不舍得离开王子，默默地沉入水中，结束了一段精灵与人类或许原本不该有的爱情经历。听完这个悲伤的故事，现在来看你抽到的牌。这组朋友啊，当你好好运用你的天赋，撑过你人生所受的磨难，例如爱情失败、工作不顺等，你会得到很多伟大的作品，之后会受到肯定。你会很有自信呢，站在成功的高处，感谢过往的挫折和大家对你的支持。之后继续追求更远大的目标，有的人还能开启他的灵性大门哦。或许你会想啊，想象力、感性及文艺细胞的天赋所带来的喜悦，碍于现实考量，你不目前并没有感受到太多。人生的挫折倒是已经历了不少。那我告诉你，你看古时候那些文豪艺术家，很少人在世的时候衣食无忧，功名利禄全部都到手。如果你觉得啊，古人太遥远了，你可以看看电视、网络上那些明星、名人，谁不是忍耐？那些常人无法忍受的痛苦，才能有今天的成就。再来，你看看韩国艺人 BTS。他们七个没有背景的乡下小孩，能靠自己的歌唱、舞蹈实力，打败那么多首尔大经纪公司的艺人，得到全球粉丝的喜爱，年年缔造新纪录。当他们还是练习生，还有刚出道的时候所受的痛苦，绝对比一般人都还要多。俗话说：“不进一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香呢？”那你抽到的建议牌是正面能量，让自己接触到的人与境遇都是正向的，避免负面的东西。这组朋友在发展天赋的路上，你常常会遇到挫折。宇宙知道你的心酸，仍然希望你以正向积极的想法去面对遇到的人事物。如果你感觉感觉磁场不合，就请离开，去找正向的人，这能拯救你在困境时失意的自己，更能熬过低谷，迎接光明的未来。第三组朋友，今天解牌就到这里结束，请按赞、分享和订阅我的频道，谢谢大家，拜拜。